Dear friends, welcome to AZ American English Central. Check your book nine. We have come here to the nouns, names used every day. We are going to see about the body. We are going to see about the sickness and diseases. The body, the physical body. How do you name? See parts of speech. What are the parts of speech? Eight are there. What are they? Noun, verb, adjective, adverb, pronoun, preposition, conjunction, interjection. Parts of body. You have hundreds of parts of body, isn't it? What's the part of body here? What is it called? Huh? What's it called? Hair. 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 Ah, H. Hair. Hair. Cut. Hair. Cut. Head. Head consists of brain also, isn't it? Head. Ball. What do you mean by ball? People who don't have hair on their head is called ball. Scalp. What do you mean by scalp? Hmm? Scalp. The total coverage of head is called scalp. Forehead. Forehead. What do you mean by forehead? The frontal part of the head that is above your nose. And below the, the part where the hair is, it is called forehead. And up to here, eye, eye, the eyes, eyelash. What is the eyelash? The hair which is grown on the lids is called eyelash. Eyebrow, which is eyebrow? Is the bro eyebrow? Eyelid, which is the eyelid? The part which covers the eyes is called eyelid. Nose, nose trail. What is nose trail, sir? The two holes in the nose is called nose drill. Cheek, which is say cheek? This is called cheek. This part is called cheek. Dimple. The hole when you laugh on your cheek, it is called dimple. Mouth, saliva. What is saliva? The watery part which is in your tongue, which is used for digestion, which is used to lubricate your mouth, which is used for you to speak and pronounce. That lubrication is called saliva. Mole, what do you mean by mole? A black dot in your body. It is called mole. Scar, what do you mean by scar? If you get a wound, which is uh, not, uh, which doesn't disappear. The wound which doesn't disappear in your hand or a leg or in your body part, it is called scar. Whiskers, what do you mean by whiskers? Whiskers. You are a beautician, by professional beautician. You must be knowing, this is the whiskers, the part which hangs in the side, the hair part, this is called whiskers. Mustache, the black hair, which is or black or white hair, whatever it is, it is grown be, be, uh, below the no, below the nose. It is called mustache. Beard, what is beard? The hair grown on the face. So this is for mustache and beard. It is for men, isn't it? Whiskers also, for females also. Teeth. All the 32 teeth which used for chewing, sorry, biting. Tongue used for, for what? Speaking and tasting. Ear which you, the organ where which you can hear. Chin which is the part of, called chin. Chin is this part called chin. Neck, neck. Temple which is called temple. Temple, this is called temple. The center part of the, between the eye, uh, I, uh, you know, like bros, it is called temple. Jaw, this part is called jaw. Face, the turtle, complete of, consisting of nose and eyes. Mouth is called face. Dark, color which is brownish or dark. Pimple, in the face you have certain what is that called? Biological term. How do you say? Pimples. 
No, it is pimples, it is, it is, uh, uh, what do you call, no, 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 uh, some, some sort of a, hmm? Hmm. Next, throat, this part is called throat, chest, the broad chest, shoulders, the shoulders, stomach, the part for digestion, back, the entire back part of the body, back, waist, is the hip part, waist, hip, once again hip, elbow, this part is called elbow, and armpit, this part is called armpit, forearm, the part from wrist to here, this is the elbow, it is called forearm, this part is called forearm, then hand, the total, wrist, this is the wrist, fist, this is the fist, you press your fingers, fist, finger, all these fingers, palm, this part is called the palm, thumb, this part is called, this is called thumb, index finger or pointing finger, this is the index finger and pointing finger, middle finger, this is the middle finger, ring finger, this finger, near to little finger is called ring finger, little finger, this is the little finger, nail, the, the hard one which is grown on your fingers is called nail, lap, this is the lap, thighs, leg, thigh, knee, knees you know, calf, the muscle which is formed here, this part is called calf muscle, ankle, foot, heel, the top edge part is called heel, sole, the underneath part, toes, the leg fingers, navel, the stomach, the hole here, in the stomach, navel, muscles, you know when you do exercise, you get the bulged muscles, the muscles and bones, which helps you to stand erect, it's the bones, the skull, head part, the frame, physical frame of the head, brain, all the interiors of all the muscle, all the tissues is called brain, ribs, which holds the stomach part, the bones, which holds the stomach part is called ribs, lungs. Lungs is used for what? Purifying the uh, blood, air, liver. What is the function of a liver? Yes, being a nurse, you must be saying. What's the function of liver? Huh? Huh? It clears the impurities. A vein, uh, the blood which carried in through nerves is called vein. Blood, uh, blood is uh, you know in the body which goes all around all parts of your body and uh, which circulates. So, red blood cells, uh, white blood cells, you know, disease fighting cells is called red blood cells. Abs, now we are coming here to sickness or diseases. What do you mean by abscess? Abscess, you know, a part where the pus is formed and the tissue becomes dead, that is called abscess abscess, bleeding, where the blood goes is called bleeding, blood clot, uh, it would be reddish, uh, the, uh, bloodish, uh, then boils, uh, you know, even pimples are boils, certain boils, pus, the white part, the waste blood comes as pus, burns, what do you mean by burns, uh, because of certain things, your skin becomes, uh, no, there won't be any liveliness there. It is called burns. Chest pain, you know, when you get pain in your chest, it's called chest pain. Chicken pox, it's a, it is a disease. Uh, cold, what do you mean by cold? Um, when you're unable to breathe properly because of certain liquid formation. Sneezing, what do you mean by sneezing? There, which is get struck in the what is that called, air tunnels and when you, some blocks happen, you just sneeze it out. Snoring at the time of sleeping, the air, it takes uh, some pressure to push the air and take the air at the time of, times of so sleeping, you know, the older people, they snore. Cough, cough, why do you cough, sir? Uh, the foot, uh, foot, uh, foot tunnel and uh, air channel, both are there in your body. Uh, so, uh, sometimes it gets mixed, then you cough it and push that outside. Fever, the temperature going up 
giddiness, you feel like a bit uneasy and you are not able to stand or not able to, uh, you know, stand erect, uh, then you feel like, uh, you know, sleepy. It's called giddiness, headache, the pain in the head, uh, jaundice, yellow fever, they say, itch, something makes you to scratch your skin, is called itch. Leprosy, it's a disease, earlier it was a very dangerous disease, it is uh, spreadable and infectious and it is called leprosy. Mums, what do you mean by mums, here this part, uh, it bulges and sure, ache or pain, sore eye, what do you mean by sore eye, the eye is painful, the eye becomes bigger and stomach ache, swelling, it becomes bigger and sure, toothache, pain in the tooth. Unconsciousness, consciousness means you are well aware of what's happening. Unconsciousness means you lose everything, you forget everything, you are not able to recognize what, what is it. Vomiting, the body, the intestine doesn't take whatever you eat, they push it outside. The body doesn't accept the food. It is called vomiting. And here, wound, uh, some, some, you know, body part, you get some wound. Blind, you are not able to see. Dump. You're not able to, uh, not able to speak. Uh, dumb, uh, deaf. You're not able to hear. Uh, hunch, back at the back. There'll be a separate, you know, a bend. It's called hunch. Place is the airport. You know the place where, where. What do you mean by port? Where the goods or people come and go, right? Uh, to a country. Airport through air is coming. Bridge. You are connecting two lands. It's called bridge. Bus stand, bus stop, bypass road, bypass, you are crossing the town and going. Cemetery, it is the place, burying place for the dead bodies. City, continents, what do you mean by continents? Mm, in a continent, you have different countries, uh, area where different countries are there. Cosmopolitan, what do you mean by cosmopolitan? What do you mean by metropolitan? Metropolitan means bridges, airports. Uh, uh, malls, uh, theaters, uh, big roads, uh, uh, what is that, metro, rail, everything is there, then it is called metropolitan, cosmopolitan, different culture people are there, American is there, one British is there, one Korean is there, one Japanese is there, then what, no, what not, uh, people of different parts of the world with the different cultures they come, it is called cosmopolitan. Country, country can be, uh, India is a country, country can be called as a village also. Court, where problems are get solved. Judiciary, crossroads, a junction, a ditch where the drainage goes. Drainage, earth, the soil, the earth, land. Flyover bridge, what do you mean by flyover bridge, anybody? It's a bridge, go up. Garage. Uh, where the car, uh, you know, you can park your car, garage, grave, burial ground, graveyard, burial ground, gutters, what do you mean by gutters? Once again, it also is that. Highway, national highways, uh, you connecting big, big cities. Hospital, hospital means treating, a place for treating, uh, treating diseased people, jail. Uh, all the all the people who don't follow who, or criminals you call uh, they don't follow the law of the country they are called criminals and the criminals are play, put in a place uh, where they get what do they get they get training to uh, to upgrade themselves to be better persons then library place where you store store books lock up put in the prison, chain, manhole, the holes created by man and metropolitan city already we have seen, huge buildings, airports, metro rails, they are called, what are they called? They are called metropolitan city. So, I request uh, one of you to come here and tell about, use these words and in short tell about Chennai, how is Chennai, use these places and say about Chennai. You can form your own speech. Chennai, what type of Chennai it is? Chennai is a metropolitan city. It has a cosmopolitan yeah, culture. Yeah, Chennai is a metropolitan city. We have metro trains and uh, 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 big roads. 
uh, we have flyover which some more uh, flyovers and we have a large bus stand is there and uh, we land about other things we what are the names we used every day uh, what are the parts of our body and uh, what are the common diseases we have that thing we discussed today okay I request uh, Ms. Zahama Malini to come forward. And you, Guy, come here. You also, both of you. Both of you, yes. Give the mic to Hama Malini. Yes, uh, you can sit. You can sit down, okay. Now, Hama Malini, describe about this person. How does he look? Yes, take your mic and say, he is a, a fair-skinned boy. Ah, he has a good haircut, short haircut. He has a... What colored man is he? Is he fair or brownish? He is fair. Ah, he has a laughing personality. <laughs> he has a lean body. He has a, a, a broad shoulder. Uh, yes, just describe about that person's personality. Yes, look at here. Look at this side. Yes, describe his personality. How does he look? How does he look? What type, what type of nose he has? Does he have an eyelash? Is he having eyebrows? He's very brave. Come here, come here. <laughs> Turn the side. Yes, uh, start. Nobody What's your name? What's your name? Rudrish Kumar. Say Rud Kumar has. Uh. Kumar is fair complexioned. Fair complexion. Uh. He has short hair. Short hair. <laughs> Turn the side. Uh. Uh, he has a laughing personality. <laughs> he has a laughing personality. Uh. He is he's shy and uh, he is laughing personality and he has uh, big eyes. Mm. <laughs> his nose is... His nose is sharp nosed. Uh. He oh. has pimples. Ah, uh, pimple. Yes. Is he a fat guy or lean guy? Is a flat me. stomach person or uh, mm. pot bellied uh, fellow? Uh. He is a... Uh, Lean, short, mm. uh, skinny. Ah, does he have whiskers, moustache, beard? He doesn't have whiskers. He doesn't have moustache. Ah. <laughs> Neither um, beard also. Mm. Is he having? Uh, is he is he having eyelash, eyebrow? Uh, is it thicky, uh, thin, thick or thin eyebrows? He has. His eyebrow is not in shape. <laughs> ah. forehead. How is his forehead? <laughs> He's having a uh, holy ash or something in his forehead. Holy ash he has. Okay, good. Fine. <laughs> Take your seat. Sit down. Yes, madam, you can come and say about the disease. Yes, uh, please come. Uh, and, uh, madam, can Apollo Hospital, what type of treatment they do? Uh, okay. Swelling, toothache, unconsciousness. So, which are the disease which are infectious disease? And which are the diseases which are cru curable disease? Which are the diseases which are chronic disease? And uh, uh, which are the diseases which can be curable? Yes, you can say for giddiness. What is the cause of giddiness, headache, and jaundice? Itching and leprosy and mums. Is it curable? So, right? Yes, you can say about the disease. The curable disease, abscess, boil. இருக்கலாம் அது இந்த நோய்களை பற்றியதாக இருக்கலாம் அல்லது இடங்களை பற்றியதாக இருக்கலாம் இப்படி பல பல விஷயங்களினுடைய சொற்களை பற்றி நீங்கள் அறிந்திருக்க வேண்டும் தெரிந்திருக்க வேண்டும் சாப்பாட்டை பற்றி பயணத்தை பற்றி 
பாராட்டுகளை பற்றி படிப்பதை பற்றி ஸ்கூல்ஸை பற்றி கல்லூரிகளை பற்றி கம்பெனிகளை பற்றி வியாபாரத்தை பற்றி ஒவ்வொரு தலைப்பின் கீழும் ஆயிரக்கணக்கான ஒகேபிலரிஸ் சொற்கள் இருக்கிறது அந்த சொற்களை அறிந்து கொண்டாலே உங்களுடைய ஆங்கிலம் புலமை வரும் புலமை பெற்று விட்டு உதாரணத்திற்கு பாடி என்று சொல்லக்கூடிய உடல் ஹேர் ஹேர் என்றால் என்ன தலை முடி இந்த ஹேர் ஹேர் தலை முடி ஹேர் என்ன சொல்லுவீங்க தலை முடி என்று சொல்கிறீர்கள் ஹேர் கட் முடி வெட்டுதல் ஹெட் தலை பால்ட் பால்ட் என்றால் தமிழில் என்ன சொல்வீர்கள் சொட்டை என்று சொல்வீர்கள் தலையில் முடி இல்லாத ஸ்கால் என்றால் என்ன அந்த தலையினுடைய தலையினுடைய அந்த மேல் இருக்கக்கூடிய அந்த மேல் உரை ஸ்கால் ஃபோர் ஹெட் என்றால் என்ன நெற்றி என்று சொல்வீர்கள் ஐ கண்கள் ஐ லேஷ் என்றால் என்ன கண்களுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த முடிகளை ஐ லேஷ் ஐ ப்ரோ என்று சொல்கிற பொழுது இந்த மேலே இருக்கிற பில்லாக இருக்கக்கூடியது ஐ ப்ரோ ஐ லிட் கண்களை மூடக்கூடிய அந்த தோல் பகுதியை ஐ லிட் நோஸ் மூக் நோஸ்ட்ரில் என்றால் என்ன மூக்கில் இருக்கக்கூடிய இரண்டு ஓட்டைகள் சீக் என்றால் கண்ணம் டிம்பிள் என்றால் கண்ணத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஓட்டை மவுத் வாய் சலைவா என்றால் எச்சில் லிப்ஸ் உதடுகள் மோல் மச்சம் ஸ்கார் தழும்பு காயத்தால் ஏற்பட்ட தழும்பை ஸ்கார் விஸ்கர்ஸ் என்றால் கிருதா என்று சொல்கிறோம் கிருதா என்றால் என்ன இங்கே இந்த கன்னத்திலே இந்த மொழியினுடைய அந்த இறுதி வடிவத்தை விஸ்கர்ஸ் முஸ்டாஷ் மீசை பியர்ட் தாடி டீத் பல் டங் நாக்கு இயர் காது சின் தாடை நெக் கழுத்து டெம்பிள் இந்த ரெண்டு நெத்தியினுடைய புருவ மத்தியை டெம்பிள் என்று சொல்கிறாய் ஜா இந்த கீழே இருக்கக்கூடியது இந்த தாளை ஜா ஃபேஸ் முகம் டார்க் இருந்த ஃபேர் நன்றாக செகப்பாக இருக்கக்கூடிய டெம்பிள் டெம்பிள் என்ன என்றால் என்ன சொல்லுவீங்க தமிழில் பருக்கள் த்ரோட் தொண்டை செஸ்ட் மார்பு ஷோல்டர் தோல் ஸ்டமக் வயிறு பேக் பின்புறம் வேஸ்ட் இடுப்பு ஹிப் இடுப்பு எல்போ இந்த முட்டி ஆம்பெட் இந்த கை இடுக்கு ஃபோராம் இந்த பகுதி இந்த ஃபோராம் ஃபோராம் என்றால் இங்கிருந்து இங்கு வரைக்கும் இந்த ரெஸ்டும் இந்த பகுதி வரைக்கும் இதை ஃபோராம் என்று சொல்கிறோம் ஹேண்ட் கைகள் ரெஸ்ட் இந்த பகுதியை ஆகாத ரெஸ்ட் வாட்ச் என்று சொல்கிறோம் ஃபிஸ்ட் கையை முஷ்டியாக பிடிப்பது இது ஃபிஸ்ட் என்று சொல்கிறோம் finger விரல்கள் palm உள்ளங்கை thumb இந்த கட்டி விரல் index finger ஆல் கட்டி விரல் அல்லது pointing finger middle finger நடு விரல் ring finger மோதிர விரல் little finger இந்த சிறு விரல் nail நகம் lap மடி leg கால் தை தொடை knee முட்டி calf இந்த முட்டிக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த muscles are the calf muscles and to so you know ankle foot and the padam heel and the pad heel is a kudiya and the kandai kaal soul keel pagadi toes and the viral hill kaal nudi viral hill navel topple muscles narambu mandalam bones elumbu hill skull talai nudi kavasam brain உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த தலைக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த சில பேர் மைண்ட் என்று சொல்வார்கள் மைண்ட் என்றால் சாஃப்ட்வேர் பிரெயின் என்றால் ஹார்ட்வேர் ரிப்ஸ் இந்த வயிற்று பகுதியிலே தாங்கி இருக்கக்கூடிய அந்த எலும்பு தண்டுகள் லங்ஸ் காற்றை சுத்தப்படுத்தி அனுப்பக்கூடிய லங்ஸ் எங்கே இருக்கிறது ரைட்டா லெப்டா ரைட் சைட் லெப்டில் ஹார்ட் லிவர் இந்த லிவர் என்னுடைய வேலை என்ன ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் லிவர் என்ன வேலை செய்கிறது சுத்தப்படுத்துகிறது அடுத்தது வீன் என்றால் ரத்தத்தை கொண்டு செல்கிறது பிளட் ரத்தம் ரெட் பிளட் செல்ஸ் ஆப்சஸ் என்றால் என்ன ஒரு இடத்திலே உடம்புல ஒரு இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா வீக்கமாக இருக்கும் அது இடத்த செத்து போன இடமாக இருக்கும் எந்த விதமான உணர்ச்சிகளும் இல்லாத இடமாக இருக்கும் அந்த அந்த கொப்புளங்கள் அந்த பஸ் என்றால் என்ன சி என்று அந்த வடிவத்தில் இருக்கும் ஆப்சஸ் பிளீடிங் ரத்த போக்கு blood clot ரத்தம் blood blood clot blood 
ரத்தம் உறைதல் பிளட் பிஎல் ஓஓடி பாயில் என்றால் என்ன பாயில் வாட் யூ மீன் பை பாயில் கொப்பளங்கள் பசு சி ரத்தத்தினுடைய வேஸ்ட் ரத்தம் பசு பேர்ன்ஸ் பேர்ன்ஸ்னா காயங்கள் செஸ்ட் பெயின் நெஞ்சுவலி சிக்கன் பாக்ஸ் அம்மை கோல்ட் கோல்டுனா என்ன சளி பிடித்து விட்டது ஸ்னீசிங் தும்மல் ஸ்னோரிங் குரட்டை விடுதல் காஃப் இருமல் ஃபீவர் உடல் டெம்பரேச்சர் அதிகமாக ஆகுவது கிடினஸ் ஒரு மயக்கம் ஹெட் ஏக் தலைவலி ஜாண்டிஸ் மஞ்சக்காமாலை ஈச்சு சொறிவது பெடுப்பது லெப்ரசி தொழு நோயாளி மம்ஸ் பொண்ணுக்கு வீங்கி இங்கே வீக்கமாக இருக்கும் கழுத்துக்கு கீழே ஏக் வலி சோர் ஐ கண்கள் வீக்கமாக இருக்கிறது கண்கள் வலியுடன் இருக்கிறது சோர் ஐ ஸ்பிரெயின் ஒரு சுல்லுக்கு ஏற்பட்டு விடுகிறது ஸ்டமக் ஏக் வயிற்று வலி ஸ்வெல்லிங் ஒன்று வீக்கமாக இருக்கிறது டூத்தேக் பல்லின் வலி அன்கான்சியஸ்னஸ் கான்சியஸ் என்றால் விழிப்புணர்வு அன்கான்சியஸ்னஸ் என்றால் என்ன மயக்கம் விழிப்புணர்வு இல்லை சப்கான்சியஸ்னஸ் என்றால் என்ன உள் உள் உணர்வு சப்கான்சியஸ்னஸ் வாமிட்டேங் வாந்தி ஊண்ட் காயம் பிளைண்ட் கண் தெரிவதில்லை டம்ப பேச முடியவில்லை ஊமை டெஃப் காதால் கேட்க முடியாத ஹஞ்ச் முதுகு கூணு விழுந்து விடுதல் பிளேசஸ் ஏர்போர்ட் விமான நிலையம் பிரிட்ஜ் ஒன்றை ஒன்றையும் இணைக்கக்கூடிய பஸ் ஸ்டாண்ட் பஸ் ஸ்டாப் பைபாஸ் ரோட் சுற்றி போவது சிமெண்ட்ரி இறந்து போனவர்களை அந்த வைப்பது சிட்டி நகரம் கான்டினென்ஸ் கண்டங்கள் காஸ்மோபொலிட்டேன் நவ நாகரிக காஸ்மோபொலிட்டன் சிட்டி என்றால் என்ன ஒரு நகரத்திலே பல கலாச்சாரங்களினுடைய சங்கமம் அமெரிக்கன் கல்ச்சர் பிரிட்டிஷ் கல்ச்சர் ஒரு பிரெஞ்சு ஒரு ஜெர்மன் ஒரு இட்டாலி முஸ்லீம்ஸ் கல்ச்சர் அரேபிக் கல்ச்சர் பல கலாச்சாரங்களினுடைய சங்கமம் காஸ்மோபொலிட்டன் சிட்டி என்று சொல்கிறோம் கன்ட்ரி என்றால் நாடு கன்ட்ரி என்றால் கிராமம் ரெண்டு அர்த்தம் இருக்கிறது கோட் என்றால் பாதிடக்கூடிய இடம் கிராஸ் ரோட்ஸ் ஜங்ஷன் என்று சொல்லக்கூடிய டிச் டிச் என்றால் என்ன கழிவுகள் செல்லக்கூடிய ட்ரைனேஜும் அதே தான் ஏர்த் பூமி ஃப்ளைஓவர் பிரிட்ஜ் என்றால் என்ன மேலே போய் போவது கரேஜ் கார்களை நிறுத்தக்கூடிய இடம் அல்லது கார்களை ரிப்பேர் செய்யக்கூடிய இடம் கரேஜ் கிரேவ் சுடு காடு கிரேவ் யார்ட் ஒரு மறுபடியும் சுடு காடு கட்டர்ஸ் ஹைவே ஹைவே என்ன சார் நெடுஞ்சாலை நகரத்தையும் நகரத்தையும் இணைக்கக்கூடியது ஹாஸ்பிட்டல் மருத்துவமனை ஜெயில் சிறைச்சாலை லைப்ரரி நூலகம் லாக்அப் அடைத்து வைத்தல் கைதிகளை மேன்கோல் மனிதனால் ஏற்படுத்தப்பட்ட குழிகள் மெட்ரோபாலிட்டன் சிட்டி மெட்ரோபாலிட்டன் என்றால் என்ன மெட்ரோ ரயில் என்று சொல்வார்கள் மெட்ரோபாலிட்டன் என்றால் ஒரு பெரிய நகரத்திலே அடையாளமாக இருக்கக்கூடிய பெரிய ரோடுகள் பெரிய ஏர்போர்ட் பெரிய பிரிட்ஜஸ் அவைகளை மெட்ரோபாலிட்டன் என்று சொல்வார்கள் ஸோ ஒகேபுலரி பவர் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஞ்சம் ஒகேபுலரி பவரை பார்த்துவிட்டு மற்றபடி வாக்கியத்திற்கு செல்வோம் தேங்க்யூ வெரி மச்